Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире «Актуальный диалог» – специальный проект телеканала «Обком ТВ», приуроченный к предстоящим сентябрьским выборам. В эту студию мы приглашаем кандидатов в депутаты Законодательного собрания Омской области, чтобы обсудить, каким образом, на их взгляд, стоит решать существующие в регионе проблемы. Сегодня у нас в гостях Андрей Литау, кандидат в депутаты от КПРФ по 22-му избирательному одномандатному округу. Андрей Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Андрей Литау, секретарь Полтавского местного отделения КПРФ. С 2010 года депутат Совета Полтавского муниципального района. Давайте поговорим о сельском хозяйстве. Вы являетесь фермером. Расскажите, с какими проблемами вам приходится сталкиваться? Конечно, говорить о проблемах, которые нас окружают каждый день, наверное, я бы не хотел. Потому что это обыденность, это независимо от того, какой строй, какое время и... Какие люди, они будут одни и те же. Знаете, да, что мы живем при капитализме. При капитализме выживает сильнейший. И невидимая рука рынка пытается урегулировать, собственно, в том числе и сельское хозяйство. И, в общем-то, что мы как бы пожинаем вот в связи с этими вот условиями. И как это все видится мне. Ну, во-первых, система сбыта, которая сложилась на данный момент, она оставляет желать лучшего. То есть мы имеем развитую систему добавленной стоимости, то есть перекупщиков. Продукция наша, прежде чем дойти до конечного потребителя, она проходит несколько ступеней перепродажи, соответственно, тот, та добавленная стоимость, которая должна была упасть в карман производителя, она падает совершенно в иной карман. Причем эта система она глубоко коррумпирована и попытки, которые ну, так или иначе предпринимаются, в общем-то мелкими товаропроизводителями пробить эту брешь, пробить эту стену, они, как правило, бывают неудачны. Проблема номер два. То, что справедливо для мелкого товаропроизводителя, ну, в частности, допустим, для меня, как для фермера, а таких, как я, большинство, это не работает с крупными товаропроизводителями, холдингами, поскольку там ну, как бы корпоративная этика, корпоративные интересы, они совершенно иные, и сам, сам процесс ведения бизнеса, он строится совершенно по-иному. Мы видим то, что крупное предприятие, раньше, в советское время, это было коллективное предприятие, оно работает с гораздо большей рентабельностью и с гораздо большей эффективностью, нежели мелкое. При этом, ну, если раньше, соответственно, там крупное коллективное предприятие, оно работало на благо, допустим, ну, людей, которые его составляли, то есть, вот, собственно, вот этих собственников, это вот этих, которые колхозники там были в то время, то сейчас Вся, вся маржа она падает в руки частного собственника, который не заинтересован ни в развитии социальной инфраструктуры той территории, на которой он работает, ни в выполнении каких-то обязательств, также социальных. Поскольку он не находится, он не живет, ему это не нужно. И те люди, которые находятся на территории, они его абсолютно не интересуют. Они его интересуют только лишь как рабочая сила. Причем прогресс он тоже не стоит на месте. Даже той же рабочей силы нужно все меньше и меньше, поскольку техника шагает вперед, высокопроизводительная становится. Это равно как и в животноводстве, так и в растениеводстве. При этом тенденции... Они, вот если смотреть с точки зрения идеологической составляющей, капитализм прошел свою стадию первоначального накопления капитала, то есть вот 90-е 90 годы, когда приватизировалась государственная собственность, народная собственность, то есть вот эти куски все разрывали между собой, вот эти, собственно, наши собственники эффективные нынче, которые сейчас считаются. Этот процесс уже закончился, эта собственность поделена. И сейчас происходит переход от свободного рынка к, ну, допустим, если мы говорим экономическая составляющая, то к монополизму. Если говорить о моем районе, где я там живу, на моих глазах там разворачиваются определенные события. То есть вот я вижу, как заходят крупные, крупные землевладельцы, крупные там латифундисты. Эти латифундисты начинают вести экспансию по расширению, по захвату территории. То есть, причем это именно так можно и называть, как вот раньше крестовые походы там были, когда землю пытались завать. Это то же самое. Ну, просто методы стали более цивилизованы. Но сейчас вот э, начинается, вот как в свое время процесс обезземеливания крестьян, вот сейчас то же самое. Те земельные дела, которые были получены ими в процессе приватизации, в процессе вот именно э, раздела имущества народных предприятий, 
Люди вынуждены, в общем-то, продавать, отдавать за бесценок. Ну, а это вот надо сказать, что это то единственное, тот фундамент, на котором вообще строится вообще само, само существование села, само существование деревни, то есть именно земля. И понимание того, что ты на этой земле вот хозяин, а не пришел человек, как бы, что это твоя земля, что ты на ней должен работать, вот как, как на, основе своего, на основе своего бытия. Не будем говорить о эффективности моей работы, как фермера. То есть это, ну, наверное, это как бы не, не тема данного разговора. Но я вам хочу сказать, что я не питаю иллюзий и не думаю, что вот, коль уж я там, занимаюсь своим делом, что вот, в общем-то, как бы независимо ни от кого, что я смогу в этих условиях вот это, этот статус сохранить. Потому что, ну, история, она неумолима. Как бы однажды она уже показала, допустим, что не удастся. То есть однозначно процесс монополизации, он захлестнет и меня, и в конечном итоге я буду просто выброшен на свалку истории, как и вот многие фермеры, которые сейчас до этого момента уже осталось очень немного времени. Сейчас они занимаются между собой переделом, собственно, имущества, там, переделом земли, вот эти крупные, допустим, латифундисты. Позже они возьмутся за нас, то есть и рано или поздно я буду как бы на правах, наверное, мусора на обочине дороги находиться. Когда меня спрашивают о том, вот как так, ты вот вроде фермер, то есть ты, по идее, должен быть оплотом нынешней власти, оплотом капитализма, почему ты выступаешь за коммунистические принципы, за коммунистические идеалы. Как бы, ну, все очень просто, тут я даже не буду говорить, там, что вот мне там, знаете, там озарение. Это просто чистый прагматизм, ничего такого в этом нет сверхъестественного. Это история, то есть тот, кто знает историю, в общем-то, тот правит миром. То есть, ну, а нам история, она уже показала однажды, то есть повторяются события, они, ну, вплоть до мелочей, и вот этот ход, он начинает вот обороты набирать, новое столетие, опять мы находимся вот на таком, в таком подвешенном состоянии, когда вот непонятно, что будет, соответственно, даже и думать, думать о том, что все обойдется, знаете, как вот мы привыкли, там, моя хата с краю, там, или что вот вроде меня не затронет, может быть, я уцелею, не стоит. А что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы мелкие крестьянско-фермерские хозяйства не погибали? Ну, знаете, вообще, я вот вам хочу сказать, капитализм, он ну, во всем мире практикуется, да, не только у нас что, но во всем мире давным-давно пришли к такому выводу о том, что либерализм, вот у нас, да, самая дикая форма этого капитализма, когда нам Чубайс говорит о том, что невидимая рука рынка сама наведет порядок, вот это самая дикая форма капитализма, самая дикая форма рынка. Во всем остальном мире таких форм нет. Как выражается там, что, что там значит капитализм? Во всем мире практикуется государственная собственность и влияние государства на жизненно важные сферы экономики. То есть, знаете, там даже порой доходит вот, страна капиталистическая, но государственная собственность вот, в общем секторе экономики там, 60%. То есть 100, ну, однозначно, что вот, государство полностью держит под контролем ситуацию на рынке, свободном рынке, как мы принято, при, принято нами вот считать. И это позволяет им двигаться в каком-то направлении, вот запланировано именно вот при в рамках государственного строительства. У нас же этого ничего нет. То есть мы просто выброшены так вот, знаете, как вот болтает суденышка там вот в океане, эмоции там, страстей и прочее. Вот это все про нас. Каждый выживает то, как может. И для того, чтобы фермеру нашему существовать и трудиться, вот, ну, все вот эти моменты, они у нас описаны в программе, которую ЦК партии утвердил. Что касается нас, то там тоже есть пункт, он говорит о том, что необходимо национализировать землю, что кто хочет трудиться на земле, пускай трудится, никто никого по рукам бить не будет, но при этом земля должна перестать быть объектом спекуляций. То есть сейчас она вот именно как раз таковым объектом и является, и это является проблемой, потому что фундамент, фундамент вообще всего сельского хозяйства – это именно земельные ресурсы. Если они есть, то есть сельское хозяйство. Если их нет, то, соответственно, ты никто и звать тебя никак, и ты никому не нужен. И 
сейчас все идет к тому, что перераспределение происходит. Если в 1991 году, грубо говоря, всем дали равные возможности, ну понятно, что кто-то был пошустрее, там личностный фактор включился, кто-то там э, наоборот э, чего-то там ждал, там каких-то там преференций. Вот и сейчас мы имеем то, что имеем. То есть вот крупные батифундисты, которые вот агрохолдинги, которые там уже э, превратились чуть ли не в транснациональные корпорации некоторые, а с учетом наших громадных территорий российских, это, наверное, вот по меркам зарубежным, они такие вот таковыми являются. Естественно, что нам на этом празднике жизни вот простым мелким фермерам делать нечего. В законодательное собрание вы идете для того, чтобы фермеры не были лишними на этом празднике жизни? Ну, и в том числе, и в том числе, и для этого. Но вот по поводу моего выдвижения кандидатом в законодательное собрание, нужно вот сказать, как бы начать с чего, вот я считаю, на мой взгляд. Мой избиратель, он, я так думаю, подразделяется на две категории. Категория номер один – те, кого устраивает нынешнее положение вещей. Те, кто, может быть, немножечко пристроился в этой жизни, там как-то там где-то лучше себя чувствует, чем подавляющее большинство. И ну, вот, вот в этом как-то диапазоне они находятся. И категория номер два – это тот избиратель, которого совершенно не устраивает данное положение вещей. Так вот. Если мы говорим об кате о категории номер один, то есть о том избирателе, который себя чувствует все-таки в данных условиях более-менее чиновничество, интеллигенция, там, хотя бы как-то держится на плаву, то есть по, как говорят, там, по средней температуре там, по больнице они немножечко так вроде повыше находятся на этой лестнице вот, доходов, там, на лестнице социальных, со со социальных гарантий и прочих всяких вещей, то этой категории, наверное, за меня голосовать не стоит. Я иду в ЗАГС собрание не потому, что я хороший депутат и хороший человек или там что-то такое. Вообще, вот эти категории, они в данной ситуации неприемлемы абсолютно. Объясню почему. Моя позиция, она вот немножечко в, друг, в других, в друг, в друг, в других вот плоскостях как бы должна рассматриваться. Самая основная, вот, самый такой, наверное, лейтмотив, не знаю, моей работы, это изменение, изменение, кардинальное изменение парадигмы развития государства. То есть я считаю, что вот данное, данный, данный вариант, вот то, что нам навязали, либеральная демократия, она для нас категорически неприемлема, и мы идем в тупик однозначно. То есть 20 лет прошло, я пока не вижу. Я молодой достаточно человек, при Советском Союзе я не жил. Что такое, ну и образование уже получал я в российское время, то есть и образование как бы как такового с э, вот этой какой-то вот идеологической задачи у меня нет. То есть я все это сейчас познаю, знаете, как на своей шкуре, грубо говоря. То есть я занимаюсь своим делом, то есть я сталкиваюсь вообще со всеми проблемами, все возможными, какие только вот могут быть. И я вот э, ну, нахожусь в такой прострации небольшой. Я действую в рамках системы определенной, в рамках партийной э, работы, которую проводит партия в целом. То есть э, вы, может быть, ну не знаю, может быть, мои там, телезрители и избиратели, они заметили о то, что мы выставляем кандидатов абсолютно, абсолютно на все округа. Стараемся закрыть по максимуму. Некоторых, вот, знаете, недоумение возникает. Для чего мы это делаем? Что, что этим хотим вот доказать и кому что хотим вот показать? Так вот, мы даем альтернативу. Мы даем альтернативу, то есть, если человек, если население наше, там, наш народ вдруг прозреет, вдруг решит прийти и проголосовать, допустим, против этой власти, он это сможет сделать. Но мы понимаете, мы играем с шулером, крапленой колодой сейчас. Вот как только мы, наша партия, наша вот идеология, то есть оппозиция в целом, начинаем где-то побеждать, мы сразу же видим, а поскольку все-таки главная скрипка там у наших оппонентов, то есть вот у либералов, у так называемых там центристов, ну, Единая Россия так себя, по крайней мере, позиционирует, то они сразу же нам ставят заслон такой, поскольку мы оппозиция системная, а раз у нас есть система, значит эту систему можно просчитать и постараться контратаковать. Соответственно, вот у всех на слуху да, недавняя отмена выборов глав, выборов губернаторов, то есть это вот звенья одной цепи. Мы с вами только Допустим, начинаем где-то, научились работать, научились побеждать, а нам говорят, опа, она, ребята, извините, а вот здесь вы сейчас вообще не играете, а здесь вы вообще тоже можете как бы забыть про то, что у вас тут были какие-то победы. И мы вот как белка в колесе или как собака, которая пытается поймать свой хвост, постоянно находимся на одном месте. И эта ситуация, она будет продолжаться 
вплоть до бесконечности. Они с нами будут играть, понимаете, как вот кошка с мышкой. Вот они нас будут водить, 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 но не дадут нам никогда победить в рамках вот своего, своего доминирования на политическом поле. Соответственно, наша задача сейчас создать такие условия для наших избирателей, чтобы они могли прийти и одним махом вот сломать, сломать вот эту вот э, э, ситуацию. Если они голосуют, э, поддержка если народа высока, если мы проводим большинство, допустим, ну, в любые там, э, законодательные собрания, то лишь это дает нам возможность каким-то образом влиять на конкретные вещи, которые, вы знаете, конституционное большинство, для которых необходимо. А говорить о том, что вот я приду, стану депутатом, и я там буду хорошим депутатом, ну, это, наверное, как бы не совсем правильно, не совсем хорошо. Я прихожу туда не чтобы быть хорошим депутатом, а я туда иду, чтобы ломать эту систему. Я уже второй срок э, работаю депутатом районного совета, и я все вижу, это как вот просто, это, знаете, вот, ну, мы бьемся, мы работаем, мы стараемся, но мы... Мы чужие для них, мы чужие для этой власти. Тот, кто принимает конкретные решения, я для него чужак. Понятно, что, конечно, даже тоже мои, вот как вот вы знаете, инициативы наши перехватывают законодательные. Мы выдвигаем, а им, они то есть смотрят, ага, вроде да, действительно назрело, нужно делать. Но то, что мы выдвинули, как бы им не интересно, они свою инициативу там просто по другими именами, фамилиями, по другим брендам продвигают, как бы и бьют себе в ладоши, говорят, здорово, здорово, как хорошо, что мы это придумали. Хотя это не их инициатива, это наша инициатива может быть. Также и мы, допустим, на местах работаем у себя в районном совете. Мы можем биться над проблемой сколько угодно, она вот, вот двумя щелчками пальцев решается. Но поскольку это делаем мы, нужно, значит, максимально, ведь, понимаете, любая решенная нами проблема, это наше усиление в глазах наших избирателей, то есть мы авторитет свой зарабатываем таким образом. И это в их интересы, в интересы наших оппонентов никак не входит, чтобы мы усиливались таким образом. Соответственно, вот и вот прагматизм, прагматизм принятия решения моего избирателя, что он хочет от меня увидеть. Если мой избиратель хочет прийти и, собственно, кардинально изменить положение вещей, то, конечно, тогда это я его кандидат. А почему, на ваш взгляд, вектор развития нашей страны должен быть коммунистическим? Коммунистический? Ну, знаете как, вот тут, конечно, тоже, наверное, история вот во многом э, виновата, можно так сказать, что мы вот так вот к этому предрасположены. Ведь страна наша большая и холодная. И когда э, еще там в доисторические времена мы бегали в набедренных повязках и с копьями, э, залогом выживания племени – было именно община бытия. То есть мы всегда вот здесь, на нашей местности, вот на этой территории, мы всегда жили общиной. Соответственно, у нас есть генетическая предрасположенность именно вот к коллективизму, к общинобытию. И когда вот в 2017 году, когда пришли большевики, и когда вот эту наложили они марксистскую матрицу на наше вот как бы община бытие, вот которая внутри нас находится, в науке физики есть такое понятие, как резонанс. То есть, когда колебания одно число накладываются друг на друга, происходит многократное их усиление. И вот это вот у нас внутри вот произошел такой же самый резонанс. Когда матрицу коллективизма наложили на нас, на наш народ, произошло многократное усиление. Этим и обусловлен быстрый рост промышленности. Вот эти пятилетки, которые выполняли там за три года, там за, за два года. То есть вот этот подъем оценки, потому что это нам очень близко. Коллективизм, когда мы отказываемся от частного э, в пользу коллективного. И вот когда мы были община еще, да, когда мы были там наши предки, когда вот они там бегали и улюлюкали, выживали только так. Именно это было основой их существования. И сейчас, сейчас мы ведь тоже недалеко ушли оттуда, сейчас это тоже, как бы только вот лишь это залог нашего выживания. А уже мы говорим о выживании, как народа, как народа. Потому что вы знаете, да, что демография ужасная, там спаивают, там, с, ну, в общем-то, всякими там способами пытаются нас разразнить. То есть Гай Юлий Цезарь еще там, бог знает, когда сказал, разделяй властвуй. Вот это мы сейчас и видим, и нас разделяют, чтобы над нами властвовать. Вернее, мы для них не нужны, конечно, нужны природные ресурсы, нужна наша территория и все те богатства, которые мы обладаем как народ. Но нужно понимать, что вот наши предки за эту страну, они вложили жизни, они умирали для того, чтобы мы здесь жили как люди, а не как животные. Поэтому, собственно, ответ сам собой напрашивается. Поэтому и коммунизм, потому что это самая гуманная на данный момент, самая гуманная вот идеология для нас с вами. 
поскольку на нас здесь смотрят как на лакомый кусок. И если не будет дисциплины, если не будет порядка, если не будет вот общей, общей идеи вот в нашем существовании, то мы с вами просто не выживем, нас съедят. И мы отправимся просто на свалку истории, как ненужный мусор. Вот и все. Вы уже сказали, что идете в ЗАГС собрание, чтобы ломать существующую систему в случае вашей победы на выборах. С чего начнете? Ну, знаете, как вот, опять же, случай моей победы на выборах. Если наши люди, которые сейчас сидят на диванах, которые сейчас обсуждают на кухнях все эти ситуации, но при этом не идут на выборы, они придут, а у нас на каждом округе есть свой кандидат. Плохой, хороший, там, может быть, чуть хуже, чуть лучше. Как бы. Мы говорим сейчас не об этом, а мы говорим о том, что мы даем альтернативу. Мы говорим, придите и проголосуйте за наших людей. Когда нас будет большинство, то тогда вот те все инициативы, которые были ЦК выдвинуты, о национализации ресурсов, их как бы достаточно большое количество, перечислять нет резона, то есть я думаю, наши все, наша аудитория на знакома с ними, но только тогда они будут воплотимы в жизнь. А именно это является основой, в общем-то, изменения ситуации кардинальной. Так жить дальше нельзя, менять что-то нужно, но вот мы видим изменения эти именно такими. То есть мы, я других вариантов не вижу. Просто так, бескровно, власть еще никто никогда не отдавал. И питать иллюзии, что именно сейчас, именно здесь, именно нам это отдадут, это сделают, наверное, обманывать себя. Вот мы себя не обманываем, мы понимаем, что борьба будет трудная, борьба будет неравная, но это нас не пугает, и мы все, что от нас зависящее, мы делаем для того, чтобы убедить людей в том, что так жить дальше, что это больше дальше продолжаться не может, что так жить дальше нельзя, что мы катимся в пропасть, что срочно нужно что-то предпринимать. А все остальное за, вот, собственно, за теми вот, людьми, которые сидят перед экранами телевизора, читают на газет, на страницах газет, вот за ними выбор. Андрей Сергеевич, спасибо за беседу. На этом наш диалог завершен. Я напомню, гостем нашей программы был Андрей Литау, кандидат в депутаты от КПРФ в законодательное собрание Омской области по 22-му избирательному одномандатному округу. До новых встреч. До свидания.